বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলোহার্স এফ এম একশো ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রাক প্রাথমিক পাঠদান ছোট্ট সোনামণিদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আজকের পাঠ শুরু করছি আমি নীলিমা দাস আশা করি আমার শিক্ষার্থীরা যে যেখানে বসে আমাকে শুনছো সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পূর্বের পাঠে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা একটি চমৎকার ছড়া শিখেছি টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার ছোট ছোট তারাদের নিয়ে ছড়া খুব মজার ছড়া তোমরা ছটে সুন্দরভাবে তোমাদের পরিবার পরিজনদের তোমাদের বন্ধুদের শুনিয়েছ আমি আশা করি তারাও শুনে খুব খুশি হয়েছেন তোমাদের জন্য আজকের পাঠে আরও একটি সুন্দর ছড়া নিয়ে এসেছি ছড়াটির নাম ভোর হল দোর খোল ছড়াটি লিখেছেন আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমরা কখন ঘুম থেকে উঠি ভোরে বা খুব সকালে তোমরা কি জানো ভোরে ঘুম থেকে ওঠা আমাদের জন্য খুব উপকারী রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া যেমন জরুরি ঠিক তেমনি সকালে খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠাও জরুরি এতে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে চলো দেখি ভোর হলো দোর খোলো ছড়াটিতে আমাদের খুকুমণি কখন ঘুম থেকে ওঠে ছড়া ভোর হলো দোর খোলো ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি উঠো রে ওই ডাকে জুই শাখে ফুল খোকি ছোট রে খুলি হালে তুলি পাল ওই তরি চলল এইবার এইবার খুকু চোখ খুলল আলসে নয় সে উঠে রোজ সকালে রোজে তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে কেমন লেগেছে ছড়াটি ছড়াটি আবার নিশ্চয়ই শুনতে ইচ্ছে করছে ভোর হলো দোর খোল খুকুমণি ওঠরে ওই ডাকে জুই শাখে ফুল খুকি ছোট রে খুলি হালে তুলি পাল ওই তরি চলল এইবার এইবার খুকু চোখ খুলল আলসে নয় সে ওঠে রোজ সকালে রোজে তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে এবার ছড়াটি শেখার পালা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যে যেখানে বসে ছড়াটি শুনলে সবাই আমার সাথে এখন আবৃত্তি করবে আমি প্রথমে বলব এরপর তোমরা বলবে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং বলবে ভোর হলো দোর খোল খুকুমণি উঠরে ওই ডাকে জুই শাখে ফুল খুকি ছোট রে খুলি হালে তুলি পাল ওই তরি চলল এইবার এইবার খুকু চোখ খুলল আলসে নয় সে উঠে রোজ সকালে রোজে তাই চাঁদা ভাই টিপি দেয় কপালে বাহ চমৎকার আমরা আবার ছড়াটি একইভাবে অনুশীলন করব ভোর হল দৌড় খোল খুকুমণি ওঠরে ওই ডাকে জুই শাখে 
ফুল খুকি ছোট রে খুলি হালে তুলি পাল ওই তরি চলল এইবার এইবার খুকু চোখ খুলল আল সে নয় সে উঠে রোজ সকালে রোজ তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে আমি আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে আবৃত্তি করেছ এবং আনন্দ অনুভব করেছ ছোট্ট সোনামণিরা ছড়াটিতে কি সুন্দর একটি আবহ তৈরি হয়েছে তাই না ভোরবেলা ভোরের আলোয় চারদিক সবে ঝকঝকে হচ্ছে শাখে শাখে জুই ফুল ফুটেছে নদীতে পাল তুলে নৌকা চলছে আর ঠিক তখন ছোট খুকুমণির ঘুম ভাঙে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে যখনই এত সুন্দর একটি পরিবেশ আমরা দেখতে পাই তখনই মনটা ফুরফুরে হয়ে যায় তাই না ছোট্ট বন্ধুরা এবার তোমরা ছড়াটি আবৃত্তি করতে পারবে জানি অবশ্যই পারবে আমি তাহলে ছড়ার একটি লাইন বলব এবং তোমরা পরের লাইন বলবে ভোর হলো দৌড় খোলো খুকুমণি ওঠরে এর পরের লাইনটি কি হবে হ্যাঁ এর পরের লাইন হবে ওই ডাকে জুঁই শাখে ফুল খুকি ছোট রে আচ্ছা বলো তো আল সে নয় সে ওঠে রোজ সকালে এর পরের লাইন কি হবে রোজ তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে একদম ঠিক তোমরা কি জানো কেন খুকুমণি আলসে নয় কারণ সে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি কেউ আলসে হতে চাও আমি জানি একদমই নয় তোমরা খুকুমণির মতোই ছোট বন্ধু যারা সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠো আর রাতে চাঁদা ভাই এসে ভালোবেসে তোমাদের কপালে টিপ দিয়ে যায় আজ পাঠের শেষাংশে চলে এসেছি ভোর হলো দোর খোলো ছড়াটি অবশ্যই বারবার বাসায় অনুশীলন করবে এবং পরিবারে আর তোমার বন্ধুদের শোনাবে সকলে সুস্থ থেকো ভালো থেকো এবং নিরাপদে থেকো পরবর্তী পাঠে তোমাদের অংশগ্রহণ কামনা করে সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে এবারে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আঞ্জু আনোয়ারা প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা নয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গোপালপুর টাঙ্গাইল প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা রেডিও সেটের সামনে থেকে আমাদের পাঠ শুনছ নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজ আমরা একটি মজার গল্প শুনব তোমরা কি কেউ সাগরে বেড়াতে গিয়েছ কেউ কেউ নিশ্চয়ই গিয়েছ সাগরের ঢেউ দেখেছ হ্যাঁ অনেক বড় বড় ঢেউ তাই না সাগরের ঢেউকে বলে উর্মি ঢেউকে কি বলে উর্মি বলে আমাদের গল্পে সাগর পারে বেড়াতে গেছে উমা আর উষা সাগরের নীল জলে ঢেউ উঠেছে উমা সাগরের পারে তাকিয়ে আনন্দে বলে ওঠে ওই দিকে উট যাচ্ছে উষা তখন বলে তাই তো তাই তো উটের পিঠে মানুষ উঠেছে আমিও উঠতে চাই এরপর উমা ও উষা মামার সাথে উটে চড়ে সাগরের ঢেউ দেখতে লাগলো গল্পটি কেমন লাগলো তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে হ্যাঁ এখন আমরা প্রথম শ্রেণীর বাংলা বিষয়টি পড়ব এবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের বাংলা বই নিয়ে বসে তৈরি হয়ে নাও 
এবার আমরা বাংলা বইয়ের সতেরো পৃষ্ঠা খুলে দেখি নিশ্চয়ই খুলেছ তোমরা বাহ কি সুন্দর ছবি তাই না উটের ছবি সাগরের ছবি এখানে ছবিতে কয়েকটা উট মিলে দলে হেঁটে যাচ্ছে তাই না নীল সাগরে ঢেউ উঠেছে বইয়ের এই ছবিটি আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে নিশ্চয় তোমাদেরও খুব ভালো লেগেছে এখন আমরা ছবি দেখে দেখে বলব আমি বলি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং আমাকে অনুসরণ করো আমার সাথে সাথে বলতেও চেষ্টা করবে উট চলেছে দলে দলে আমি পড়ছি উট চলেছে দলে দলে আমি বলছি তোমরা শোনো উট চলেছে দলে দলে উট চলেছে দলে দলে উট চলেছে দলে দলে এবার তোমরা ভালো করে শোনো আবার শোনো উট চলেছে দলে দলে উট উট আমি কি বলছি উট 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 হ্যাঁ উট বলতে আমাদের শুরুতেই কিন্তু উ বলতে হচ্ছে উট বলতে শুরুতেই কি বলতে হচ্ছে উ এই উ হচ্ছে একটা ধ্বনি আমরা যে সব কথা বলি সেখানে বিভিন্ন ধ্বনি ব্যবহার করি তার মধ্যে একটা হল উ ধ্বনি উ ধ্বনি দিয়ে অনেক শব্দ বলি তার মধ্যে একটা শব্দ উট উ ধ্বনি দিয়ে বলছি উট আবার আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো উট উ উ উ এই উ বলার সময় আমরা খুব বেশি সময় নিব না উ উ উ খুব বেশি সময় নিয়ে বলব না দ্রুত বলব হ্রস উ এই জন্য বলব হ্রস উ উ উ উ উ উ দিয়ে উট আমাদের বইয়ে উটের ছবির পাশে লাল রঙের একটি বর্ণ আছে এই বর্ণটির নাম উ এর ধ্বনি বা আওয়াজ হবে উ উ উ উ বলার সময় আমরা বেশি সময় নিব না আবার শোনো এ বর্ণটির নাম উ লাল রঙের যে বর্ণ আছে এটির নাম উ আর এর ধ্বনি হবে উ উ বর্ণটি দেখতে তাহলে কেমন দেখতে ওই লাল বর্ণটির মতো উটের ছবির পাশে যে লাল বর্ণটি আছে এই বর্ণটির মতো দেখতে উ আমি আবার বলি তোমরা ভালো করে শোনো উ উট উ উট উট উ উট চলেছে দলে দলে উট চলেছে দলে দলে উট উ উ উ এই আওয়াজটি শুনতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে তোমাদের আমার কিন্তু বলতে খুব ভালো লাগছে এখন আমরা এরপরে সাগরের ঢেউয়ের ছবি দেখে দেখে বলবো। তোমরা সবাই সাগরের ঢেউয়ের ছবিটা খুব ভালো করে দেখো হ্যাঁ ঢেউ ঢেউয়ের আরেকটা নাম উর্মি আমরা এখন বলছি উর্মি দেখি সাগর জলে আমরা কি বলছি উর্মি দেখি সাগর জলে উর্মি দেখি সাগর জলে সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো উর্মি দেখি সাগর জলে আমার সাথে সাথে তোমরা বলার চেষ্টা করো উর্মি দেখি সাগর জলে উর্মি উর্মি উ উ উ উর্মি হল ঢেউ আমাদের বইয়ে সাগরের ঢেউয়ের পাশে লেখা আছে একটি ছবি আছে লাল রঙের এটির নাম উ এখানে আগে আমরা একটা ধ্বনি উচ্চারণ করেছি উ উট সেটা উচ্চারণ করেছি খুব দ্রুত কম সময় নিয়ে হ্রসধ্বনি উ আর এবার আমরা উচ্চারণ করছি একটু বেশি সময় নিয়ে উর্মি আমরা উচ্চারণ করছি উর্মি উ উ উ একটু 
একটু দীর্ঘ সময় নিয়ে এটা দীর্ঘ উ একটু দীর্ঘ সময় নিয়ে ধ্বনিটি উচ্চারণ করছি উচ্চারণ হবে উ দেখতে কেমনই পর্ণটি দেখতে সাগরের ঢেউয়ের ছবির পাশে লাল রঙের একটি বর্ণ আছে এই বর্ণটির নাম উ সবাই খেয়াল করো সাগরের ঢেউয়ের ছবির পাশে লাল রঙের একটি বর্ণ এর নাম উ আমি আবার বলছি তোমরা শোনো উর্মি উ উ উ খুব ভালো করে শোনো উ আমার সাথে সাথে বলো সবাই উ আজ আমরা হ্রস উ এবং দীর্ঘ উ বর্ণটি দেখতে কেমন তা জেনেছি এবং এর আওয়াজ বা ধ্বনি শুনেছি আবার ধ্বনি শুনি উ উ আমরা একবার হস উ যেটি সেটি উচ্চারণ করব আবার দীর্ঘ উ উচ্চারণ করব তাহলে উচ্চারণ করি সবাই উ উ উ উ কেমন লাগছে তোমাদের আজকের এই ধ্বনি উচ্চারণের মজার বিষয়টি খুব ভালো লেগেছে তাই না আমারও ভালো লেগেছে আজকের পাঠ থেকে আমরা দুটো বর্ণ চিনেছি বর্ণ দুটির একটির নাম উ আর একটি উ প্রথমত উ উচ্চারণ করতে আমাদের একটু কম সময় লাগে উ উট যেমন উট উচ্চারণ করতে উট এটা বললেই হয়ে গেল আবার যখন উর্মি বলছি তখন উ উচ্চারণটা একটু বেশি সময় নিচ্ছে উ বর্ণ দুটির আমরা নাম জেনেছি এবং এর আওয়াজও শুনেছি তাই না আজ অনেক আনন্দের সাথে আমরা দুটো বর্ণ শিখেছি দুটো বর্ণের নাম জেনেছি দুটো বর্ণ চিনেছি এই দুটো বর্ণের ধ্বনির আওয়াজ শুনেছি এবং উচ্চারণও করেছি বর্ণ দুটি কি তাহলে উ এবং উ আমরা এই ধ্বনির আওয়াজ নিজেরা উচ্চারণ করব বারবার বাড়িতে মাকে শোনাব এবং বন্ধুরা মিলে উ ধ্বনি উচ্চারণের খেলা করব ঠিক আছে আজকের এই পাঠটি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সকলকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এ পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য রয়েছে ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস আই হোপ ইউ আর ফাইন আম ইউর ইংলিশ টিচার আম জিনা তারা নবীনা হেড টিচার অফ হরিজন গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল বরিশাল সদর বরিশাল প্লিজ টেক ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক অফ ক্লাস টু তোমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের সাথে নোটবুক পেন্সিল এবং রাবার নাও আর ইউ রেডি ইয়াস আই হোপ ইউ আর রেডি ডিয়ার স্টুডেন্টস ওপেন ইউর বুক অ্যাট পেজ নাম্বার টেন তোমাদের বইয়ের দশ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি ছবি আছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার অফ অ্যাক্টিভিটি এ হোয়াট ডু উই সি বলো তো কি দেখা যাচ্ছে উই ক্যান সি টু গার্লস অ্যান্ড আ বয় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে দেখতে পাচ্ছি ডি ইউ নো হোয়াট দে আর ডুইং দে আর টকিং অ্যাবাউট দেয়ার এজ তারা তাদের বয়স সম্পর্কে কথা বলছে দে আর টকিং অ্যাবাউট হাউ ওল্ড আর দে তারা তাদের বয়স কত তাও জানাচ্ছে হোয়াট মে বি আওয়ার টুডেইস টপিক ইয়েস আজ আমরা জানব কিভাবে ইংরেজিতে বয়স জানাতে হয় আওয়ার টুডেইস টপিক ইজ হাউ ওল্ড আমাদের আজকের লেসন হচ্ছে হাউ ওল্ড 
Now let's see what Shubha, Meena and Rafi are doing. Tomar ki bolte paro? Shubha, Meena ebong Rafi ki bolche? Chalo, amra ta hole dekhi ora ki bolche. Ami activity A A text ti porbo ebong tumra monojog diye shunbe. Hello, Rafi. This is Meena. She is 8 years old. Hi Meena. I'm Rafi. I'm 7. I read and this time you repeat after me when I have a pause. Ami jokhon thambo tumra amar pore bolbe. Hello Rafi. This is Meena. She is 8 years old. Hi Meena. I'm Rafi. I'm 7. Okay. I read again and you repeat after me. Chalo, amra abaro texti porbo ebong amar pore tumra thambe. Hello Rafi. This is Meena. She is 8 years old. Hi Meena. I'm Rafi. I'm 7. Now, I ask you questions and you try to say the answers. Ami tomader je duiti proshno korbo, tumra tar uttor dibe. How old is Meena? Nishchoi tumra bolecho, Meena is 8 years old. Meena er boyos hocche 8 bochor. Now, the second question. How old is Rafi? Tumra abushi bole chho. Rafi is 7 years old. Rafi ir boy shod chhe shad bachol. Now, look at the picture in activity B. Tumra bhalo kore activity B e chobiti te ki a chhe ta lukho karo. What can you see in this picture? Boloto, chobite ki a chhe? Rafi is not alone now. Rafi ki ebar eka? Na, Rafi ebar eka noy. Taya shathe gintu ebar tar bondhu a chhe. He has his friend with him. Rafi introduces his friend with Shubha and Meena. Ebar Rafi ki kor chhe? Rafi tar bondhu ke Shubha ebo Meena shathe? Now, listen to me when I read. Amar pora shomoy, ek tu mano jagdiya shunbe. This is Mahin. He is 8 years old too. Now, repeat after me when I have a pause. Ebar, ami jokhan thambo, tomra kintu porbe. This is Mahin. He is 8 years old too. Let's do it again. Repeat after me when I have a pause. This is Mahin. He is 8 years old too. Chalo, abaro amra eti onushilon kori? Abaro onushilon korbe? Ha, chalo, abaro onushilon kori. This is Mahin. He is 8 years old too. Thank you students. Now I again ask you questions and you answer. Ebar tomader ke prashno korar pala. Tomar kintu uttor dibe. How do you say your own age? Kibhabe nijer boyosh bolbe? I'm seven. Nishchi tomra bole chho. I'm seven. I'm seven. Mane hoche. Amar boyo shad bachor. How do you say your friend's age? Bundhur boyo shki bhaave bolte habe. He is eight years old. Bolte habe. He is 
এইট ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স হচ্ছে আট বছর আচ্ছা তোমার বন্ধু যদি মেয়ে হয় তাহলে কি হি বলবে না তাহলে বলতে হবে শি হাউ ডু ইউ সে ইউর ফ্রেন্ডস এইজ ইফ শি ইজ এ গার্ল যদি তোমার বন্ধু বালিকা হয় কিভাবে তার বয়স বলবে ইয়াস শি ইজ এইট ইয়ার্স ওল্ড তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পেরেছ শি ইজ এইট ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স আট বছর তাহলে আমরা আবারও দেখি হাউ ডু ইউ সে ইউর ওন এজ আম সেভেন আম সেভেন হাউ ডু ইউ সে ইউর ফ্রেন্ডস এজ ইফ হি ইজ এ বয় হি ইজ এইট ইয়ার্স ওল্ড হি ইজ এইট ইয়ার্স ওল্ড হাউ ডু ইউ সে ইউর ফ্রেন্ডস এজ ইফ শি ইজ এ গার্ল She is eight years old. She is eight years old. So, dear students, we are at the end of the class. What did you learn today? Well, so, what did you learn Yes, today we learned how to say how old is someone. How old is someone? কিভাবে বলতে হয় আমার নিজের যখন বয়স বলব তখন আমি কি বলব আম সেভেন আমার বন্ধুর বয়স কিভাবে বলবো যদি সে ছেলে হয় হি ইজ এইট ইয়ার্স ওল্ড আমার বন্ধু যদি বালিকা হয় কিভাবে তার বয়স বলব শি ইজ এইট ইয়ার্স ওল্ড ডিয়ার স্টুডেন্টস নো মোর টুডে টাইম টু সে Goodbye from English class. Let's sing the goodbye song together. Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. Students, stay safe, stay healthy. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে তোমাদের জন্য রয়েছে আমার ঘরে আমার স্কুল পর্বে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আমি সঞ্জানা হোসেন সহকারী শিক্ষক সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঢাকা আজ আমি তোমাদের বাংলা প্রথম পত্র বইয়ের বাংলা নববর্ষ টপিক নিয়ে আলোচনা করব বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধটি লিখেছেন সামসুজ্জামান খান তোমরা পাঠ্য বইয়ের সাতষট্টি নং পৃষ্ঠা বের করো আজকের পাঠ থেকে আমরা বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও উদযাপন রীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি সকল দেশের সকল জাতির আনন্দ উৎসবের দিন আর এই দিনটিকে বলা হয় বাংলা নববর্ষ বাংলা নববর্ষ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব তোমরা কি জানো এই বাংলাতে নববর্ষ কি করে এলো খুব সহজেই কিন্তু আমরা এই দিনটি পাইনি এর পিছনে রয়েছে নানা ইতিহাস চলো তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি ছিল সেই ইতিহাস পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিকে এই উৎসব পালন করতে দেয়া হয়নি বলা হয়েছে এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী সেই বক্তব্য ছিল বাঙালি সংস্কৃতির ওপর এক চরম আঘাত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর এই আঘাত সহ্য করেনি তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে 
ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির এই উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে কিন্তু সেই দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে এভাবেই পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসত্তা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষ এবং তার উদযাপনের আয়োজন উনিশশো চুয়ান্ন সালে এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল ঘোষণাটি করেছিলেন যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী ও বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং সেই দিনটি ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন সে বিজয় বেশি দিন হয়নি কারণ স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার সাথে সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছিল মানুষের মধ্যে তৎকালীন দুইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট দুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ উনিশশো সাল ছায়ানট এবং পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ যে উৎসব শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে প্রিয় শিক্ষার্থী এবার জানা যাক বাংলা সন ও নববর্ষ উদযাপনের কথা বাংলা সন মুঘল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরিসনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাল বা নয়শো বিরানব্বই হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন আবার মনে করা হয় সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন সে জন্যই একে সন বা সাল বলে উল্লেখ করা হয় সন কথাটি আরবি আর সাল হল ফার্সি এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু তবে বঙ্গাব্দ বলেন কেউ কেউ বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদযাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয় যেমন পূর্ণাহ অনুষ্ঠান এটি মূলত খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান পহেলা বৈশাখে প্রজারা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন তাদের জন্য মিষ্টিমুখ ও পান সুপারির আয়োজন করা হতো হাল খাতা এটি বকে আদায়ের অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান করেন ব্যবসায়ীরা তারা নানাভাবে দোকান সাজান এবং গ্রাহক খরিদ্দারদের জন্য মিষ্টিমুখের আয়োজন করেন বৈশাখী মেলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা হয়ে থাকে এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁও জেলার রানী শঙ্কইল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামনির বৌদ্ধ পূর্ণিমা মেলা নানা আনন্দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেলা উদযাপিত হতো এগুলো হচ্ছে নববর্ষের তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব এগুলো ছাড়াও রয়েছে বহু আঞ্চলিক উৎসব যেমন হচ্ছে জব্বারের বলি খেলা উনিশশো সাল থেকে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এই খেলার প্রচলন শুরু হয় তারপর রয়েছে আমানি অনুষ্ঠান আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান চৈত্র মাসের শেষ দিনের সন্ধ্যারাত্রে গৃহকর্তে এক হাড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ক চাল ছেড়ে দিয়ে সারা রাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্তে সেই হাড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন 
তাদের বিশ্বাস এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে নতুন বছর হবে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির বৈশাবী উৎসব বৈশুব সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে বৈশাবী নামে উৎসব হয় এটি করে থাকে চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার লোকেরা বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুব গুরুত্বপূর্ণ উৎসব আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের এই পাঠ থেকে আমরা জানলাম বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য এবং উদযাপনের রীতিনীতি সম্পর্কে এবার চলো পাঠ্যবইয়ের বাহাত্তর পৃষ্ঠার কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর সমাধান করা যাক বহু নির্বাচনী প্রশ্ন বাংলা সন চালু করা হয় কোন খ্রিস্টাব্দে আমি কতগুলো অপশন বলছি ক উনিশশো ছাপ্পান্ন খ পনেরোশো একষট্টি গ উনিশশো চুয়ান্ন ঘ উনিশশো সাতষট্টি আশা করি উত্তরটি তোমরা বের করতে পেরেছ আমি বলছি তোমরা একটু মিলিয়ে নাও উত্তরটি হচ্ছে ক পনেরোশো ছাপ্পান্ন পরের প্রশ্নটি বলছি শাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে ক আরবি খ বাংলা গ ফার্সি ঘ উর্দু আমরা বাংলা নববর্ষের সাল জানার সাথে কিন্তু জেনে গিয়েছিলাম যে সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে আশা করি তোমরা উত্তরটা ভেবে নিয়েছ আচ্ছা তাহলে উত্তরটি আমার সাথে মিলাও উত্তরটি হচ্ছে গ ফার্সি তিন নং প্রশ্নটি লক্ষ্য কর বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত কারণ ক এই উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ খ এ সময় আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করি গ এটি প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত এক্ষেত্রে আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি উত্তরটি হচ্ছে গ এটি প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ যারা আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছ তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকো সবাই সকলের জন্য রইল অনেক শুভকামনা এবারে নবম ও দশম শ্রেণীর বন্ধুরা তোমাদের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ক পাঠদান দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হওয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আজ উপস্থিত আছি আমি মোহাম্মদ রাজিবুল হাসান সহকারী শিক্ষক সরকারি কালাচাঁদপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা আজ আমি নবম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের অধ্যায় তিনের সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডলের পরিচ্ছেদ তিন দশমিক চারের অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করব এই ক্লাসে তোমাদের সকলকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ জলরাশি দ্বারা আবৃত এই বিশাল জলরাশির মধ্যে রয়েছে মহাসাগর সাগর উপসাগর ও নদী এই জলরাশি প্রতিদিনই কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে এবং কিছুক্ষণ পর তা আবার ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে তোমরা অবশ্যই এর ভিতর ধারণা করে ফেলেছ যে আমরা জোয়ার ভাটার কথা বলছি হ্যাঁ তোমাদের ধারণা সঠিক তাহলে আজকে আমরা পৃথিবীর উপর জোয়ার ভাটার যে প্রভাব রয়েছে সে বিষয়ে কথা বলব এখন আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় বের করব আশা করি সবাই বের করেছ প্রিয় শিক্ষার্থী পৃথিবীর বিশাল জলরাশিতে সমুদ্র স্রোত ছাড়াও জলরাশির নিজস্ব গতি আছে এর ফলে এই জলরাশি প্রতিদিনই কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে এবং কিছুক্ষণ পর তা আবার ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সমুদ্র বা নদীর পানি 
নিয়মিতভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে তোমরা জানো এই জোয়ার ভাটা মূলত দুটি কারণে সৃষ্টি হয় একটি হলো চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব এবং অপরটি হল পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিক শক্তি এই শক্তি দয়ের আকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যহ এক স্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্য স্থানে নেমে যায় এভাবে প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘন্টায় সমুদ্রের পানি একবার নিয়মিত উঠানামা করে তবে জোয়ার ও ভাটা প্রতি ছয় ঘন্টা তেরো মিনিট পরপর হয় সমুদ্র পানিরাশির নিয়মিতভাবে এ ফুলে ওঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে সমুদ্রের মধ্যভাগে পানি সাধারণত এক থেকে তিন ফিট উঁচু নিচু হয় কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর উপসাগরের গভীরতা কম হলে সেখানে পানিরাশি অনেক উঁচু নিচু হয় তোমরা জেনে আশ্চর্য হবে যে এই জোয়ার ভাটা কিন্তু এই পৃথিবীর উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে পৃথিবী তথা স্থলভাগ জলরাশি ও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর জোয়ার ভাটার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে প্রবাহমান নদীর পানি কখনো দূষিত হয় না তার কারণ কিন্তু এই জোয়ার ভাটা জোয়ার ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর পানির মধ্য দিয়ে সমুদ্র গিয়ে পতিত হয় দৈনিক দুবার জোয়ার ভাটা হওয়ার ফলে নদীর মোহনায় পলি সঞ্চিত হয় না এবং আবর্জনা জমতে পারে না এই কারণে নদীর মুখ বন্ধ হয় না তোমরা অবগত আছো প্রবাহিত পানির শক্তির ফলে গঠিত একটি সরু বা চৌরা গভীর বা অগভীর প্রাকৃতিক সুষম ঢালুর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বা প্রবল বেগে যে পানি প্রবাহিত হয় তা হল নদী খাত নদী খাত কিন্তু এই জোয়ার ভাটা স্রোতে গভীর হয় আরও একটি জিনিস জেনে রাখো তোমরা কৃষিকাজের জন্য অনেক পানির প্রয়োজন হয় তাই অনেক কৃষকের নদীর জোয়ারের পানি দিয়ে শেষ কার্য করেন আবার অনেক সময় খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকে জমিতে সেচ দেওয়া হয় শুধু জমি চাষ নয় পৃথিবীর বহু নদীতে ভাটার স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি ফ্রান্সের লরেন্স বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বান্ডালা বন্দরে একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে এই জোয়ার ভাটার কারণে সমুদ্রে লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে শীতপ্রধান দেশে নদীর পানি চলাচলের অনুকূলে থাকে তোমরা অনেকে হয়তো চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে গিয়ে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ নোঙর করা দেখেছ এই জাহাজগুলো কিন্তু বন্দরে প্রবেশের পূর্বে জোয়ারের অপেক্ষায় নদীর মোহনায় নোঙর করে থাকে জোয়ার এলে অর্থাৎ নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে অনায়াসেই জাহাজগুলো নদীতে প্রবেশ করে আবার ভাটার সময় সমুদ্রে ফিরে যায় তোমরা জানো আমাদের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে এই বঙ্গোপসাগরে জোয়ারের পানি আমাদের দেশের অভ্যন্তরে পদ্মা নদীতে গোয়ালন্দের কাছে এবং মেঘনা নদীতে ভৈরব বাজারের কাছাকাছি পৌঁছায় তোমরা অবশ্যই গলগণ্ড নামক একটি রোগের নাম শুনেছ শরীরে লবণের অভাবে এ রোগ হয় এই লবণ কিন্তু জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিকে আবদ্ধ করে শুকিয়ে তৈরি করা হয় নদীমাত্রিক আমাদের দেশে চুলের বেনির মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের নদ নদী নদীমাত্রিক দেশ হিসেবে আমরা বন্যা বা বান এই শব্দ শব্দটির সাথে পরিচিত এই বন্যা কিভাবে সৃষ্টি হয় জানো সমুদ্রের পানি ভরা কটালের সময় কখনো প্রবল তরঙ্গে নদীর মোহনা দিয়ে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে তখন বান বা বন্যা সৃষ্টি হয় ভরা কটালের সময় সমুদ্রের পানি জোয়ারের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ ফুট বেশি হয়ে থাকে তবে দুই তিথিতে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা কটালে যদি সাগর বা মহাসাগরে কোনো নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় তখন সমুদ্রের পানির জোয়ারে উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে মনে রাখতে হবে যেসব নদীর মোহনা সংকীর্ণ বা সামনে বালির বাদ থাকে সেসব নদীতে প্রবল বন্যা হয়ে থাকে আমাদের দেশে বর্ষা ঋতুতে অমাবস্যায় জোয়ারের প্রবল বান হতে দেখা যায় তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর এর বেগ কমে যায় বাংলাদেশের মেঘনা পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী ব্রাজিল কলম্বিয়া ও পেরুতে আমাজন্স নদীতেও বান দেখা যায় আমরা জানি সব কিছুর সফলের সাথে সাথে কিছু কুফলও থাকতে পারে তেমনি জোয়ার ভাটারও কিছু কুফল আছে যেমন বান বা বন্যার কারণে 
সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের নদীতে লোনা পানি প্রবেশ করে ফলে মাটি লবণাক্ত হয়ে যায় এবং চাষাবাদ বিঘ্নিত হয় আবার দুই তিথির ভরা কাটালে যদি সাগর বা মহাসাগরে কোনো নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় তখন সমুদ্রের পানির জোয়ারে উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয় এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় এবং ক্ষতি হয় ফসলের তবে সর্বোপরি জোয়ার ভাটার ক্ষতিকর দিকের চেয়ে ভালো দিকই বেশি প্রিয় শিক্ষার্থী এই পাঠ শেষে আমরা জানতে পারলাম যে পৃথিবীর উপর জোয়ার ভাটার প্রভাব কীরকম তাহলে আমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করি জোয়ার ভাটা হলো সমুদ্র বা নদীর পানির নিয়মিতভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে আর আমাদের পৃথিবীতে স্থলভাগ পানিরাশি ও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর জোয়ার ভাটার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক ধরনের প্রভাব রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় স্বামী মোহাম্মেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসিল শেখ